Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kritik auf diesem Kanal. Und heute geht es um den Film The Danish Girl, ja mittlerweile ja schon relativ lange ähm, in den Kinos erschienen, beziehungsweise mittlerweile ja schon auf Blu-ray und DVD erhältlich. Und ähm, heute, wie gesagt, ein bisschen lockerer angehen, auch nicht so lange, da äh, möchte ich über diesen Film erzählen. Und es geht im Groben darum, dass ein Mann, gespielt von Eddie Redmayne, ähm, sozusagen ein sehr begabter Mannschaft, Landschaftsmaler ist ähm, und eines Tages soll er für seine Frau, Alice Wincander, ähm, so eine Art Kleid anhalten sozusagen, damit diese ihr Bild fertig malen kann und das findet er allerdings so ähm, anziehend, sage ich jetzt mal, dass er das Gefühl hat, innerlich doch eine Frau zu sein als ein Mann ne? und dann beginnt halt diese ganze Geschichte ihren Lauf zu nehmen sozusagen, das heißt, ähm, er will es eigentlich nur mal so ausprobieren, zum Spaß sozusagen eine Frau zu sein und dann ändert sich diese ganze Sache, aber er findet das dann so toll, dass er nur noch eine Frau sein möchte und keine, ähm, kein Mann mehr sozusagen und so ent entwickelt sich sozusagen die ganze Geschichte, ähm, das ist ganz klassisch, ganz kurz erzählt, wie gesagt, ähm, ich wollte den Film ja damals schon gucken, aber äh, der lief leider noch so in der Nähe und ähm, dann kam er wie gesagt auf Blu-ray raus, habe ich mir gleich geholt, natürlich gleich angesehen, ähm, was man auf jeden Fall noch sagen muss, Regisseur Tom Hooper äh, hat mit einem Budget von 25 Millionen gearbeitet. Ne? Man sieht hier definitiv, wo das hier geflossen ist, weil vor allem diese ganzen Landschaften, sage ich jetzt mal zum Beispiel, vor allem Kopenhagen hat mir sehr gut gefallen, das sah wirklich richtig gut aus. Ähm, aber was man hier, fand ich, äh, sehr loben muss, ich fand das Drehbuch sehr gut, das war sehr gut geschrieben, definitiv. Hatte schöne Dialoge, ähm, ist sehr ansprechend auf jeden Fall. Äh, was mir auch sehr stark gefallen hat, ist die Darstellung von ähm, Eddie Redmayne und Alice Wincander, also die beiden haben das stark gespielt. Ähm, Eddie Redmayne meines Erachtens sogar noch besser als Alice Wincander. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass man Eddie Redmayne natürlich viel mehr Screen Time gegeben hat als Alice Wincander. Ähm, das könnte man so auffassen, aber natürlich auch anderweitig. Ähm, aber ich bleibe weiter bei meiner These, dass Alice Wincander, gut, sie hat den Oscar bekommen als beste Nebendarstellerin, ähm, dieses Jahr bei den Oscars, aber ich bin immer noch der Ansicht, dass die Rolle von Kate Winslet in Steve Jobs immer noch besser war und es äh, tut mir jetzt wirklich leid an alle, die, die The Danish Girl, <coughs> diese Danish Girl gefeiert haben, wie gesagt, das kann ich jetzt einfach nur so sagen, weil mir wirklich Kate Winslet besser gefallen hat, aber direkt dahinter würde für mich Alicia Vincander kommen, definitiv für The Danish Girl, ähm, an sich kann man am Ende zu The Danish Girl sagen, dass der Film, ja, ein, ein, ein klasse Drehbuch hat definitiv, eine starke schauspielerische Leistung. Äh, Regietechnisch ist das von Tom Hooper, der ja unter anderem Les Miserables und den Oscar natürlich für ähm, The King's Speech bekommen hat, die Rede des Königs. Äh, der Film war natürlich richtig genial, den Fall ich natürlich auch richtig. Aber dieser Film The Danish Girl ist meines Erachtens erstmal mit zwei Stunden viel zu lang. Den hätte man definitiv auf... 1,40, 1,30 runterkürzen können, also eine Stunde 30, eine Stunde 40. Sonst ist er definitiv meines Erachtens viel zu lang auf jeden Fall. Und was auf jeden Fall mir auch nicht gefallen hat, ähm, äh, ist, dass dieser Film nicht für jedermann ist. Ne? Man muss sich wirklich, ich sag's jetzt blöd, für dieses, äh, ja, für das Thema kannst du auch nicht sagen, für diese Filme, sage ich jetzt mal, für die muss man sich begeistern können. Das heißt also, für dieses, es ist mehr so dieser Arthouse-Kinofilm, ne? Das ist aber so. Man muss sich für diese Filme wie Arthouse und sowas ähm, begeistern. Nehmen wir mal als Beispiel Eddie Redmaines ähm, Die Entdeckung der Unendlichkeit. Das war so ein Film für jedermann, fand ich auf jeden Fall. Aber The Danish Girl ist da so ein bisschen spezieller auf jeden Fall. Und, oder auch Ex Machina zum Beispiel mit Alice Serving Kanda. Der Film, der war richtig genial. Das war für alle was. Der Danish Girl ist es wiederum meines Erachtens nicht für jedermann gedacht, wie gesagt. Ähm, und deshalb kann ich am Ende nur sagen, dass der Film trotzdem gelungen ist, definitiv. Äh, Alice Wing kann das Oscar. Ja, er ist okay, aber ich gebe ihn immer noch lieber Kate Winslet, wie gesagt. Und damit gibt es am Ende auch noch eine Punktzahl. Und zwar gibt es am Ende sechs von zehn möglichen Punkten immer noch für diesen Film. Das ist, denke ich mal, relativ stark. Ich bin schon raus an der Stelle, Leute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.